হ্যালো স্টুডেন্ট আজকে হচ্ছে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে বেসিক কিছু সূত্রাবলি বেসিক সূত্রাবলির মধ্যে হচ্ছে শুরুতে হচ্ছে যে কনিক এর আগের লেকচারে হচ্ছে আমরা আরও কিছু বেসিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম বৃত্তের কিছু সূত্র তারপরে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তারপরে ত্রিকোণমিতির এইসব সূত্রগুলো নিয়ে এর আগের লেকচারে হচ্ছে আলোচনা করছিলাম আশা করি লেকচারটা তোমরা দেখবে এবং দ্বিপতি স্মৃতির সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যে এই চ্যাপ্টারে হচ্ছে যদি কনিক নিয়ে আলোচনা করতে যাই শুরুতে হচ্ছে কনিকের সংজ্ঞাটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞাটা জানা তাহলে সংজ্ঞাটা কি বলছে সংজ্ঞাটা বলছে হচ্ছে সংজ্ঞাটা বলছে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে হ্যাঁ যদি কোনো মানে চলমান চলমান বিন্দু মানে অনেকগুলো মানে গোল গোল যদি হচ্ছে একটা যদি আমি বৃত্ত আঁকে বৃত্তগুলো কিন্তু অনেকগুলো চলমান বিন্দের সমষ্টি অর্থাৎ অনেকগুলো চলমান বিন্দু একসাথে যোগ করে একটা বৃত্ত তৈরি হয় তাহলে একটা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব এবং চল নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব মানে হচ্ছে একটা চলমান বিন্দু থাকবে চলমান বিন্দু থেকে একটা সরল রেখার দূরত্ব এবং একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত অলস যদি ধ্রুব থাকে তখন ওই সঞ্চার পথকে বলা হয় কনিক আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো মনে করে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো চলমান বিন্দু হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এরকম যদি অনেকগুলো চলমান বিন্দু হইতো এখান দিয়ে যদি অনেকগুলো চলমান বিন্দু হইতো তাহলে ওই চলমান বিন্দুগুলো থেকে যদি এখানে আরেকটা বিন্দু থাকে তাহলে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব এবং এই বিন্দু থেকে এই সরলরেখার দূরত্বের অনুপাত অলওয়াইজ ধ্রুব থাকবে অর্থাৎ পিএস বাই পিএম যে কথা এখান থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব এখান থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব একই কথা হবে এটা কি বলা হয় কনিক তাহলে কনিক কয় প্রকার কনিক হচ্ছে চার প্রকার কি কি বৃত্ত উপবৃত্ত পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত এই চার ধরনের কনিক আছে এবং হচ্ছে এর মধ্যে তিন ধরনের চার ধরনের কনিকের মান আছে এই ইটকে বলা হয় উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে জিনিসটা কি এই যে চলমান বিন্দু যে চলমান একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দুর দূরত্ব এবং চলমান বিন্দু থেকে সরল রেখার দূরত্বের যে অনুপাত ওইটাকে উৎকেন্দ্রিকতা বা হচ্ছে ইসেন্ট্রিসিটি বলা হয় হ্যাঁ বাংলায় বলে উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মান বৃত্ত অধিবৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা মান থাকে যেমন হচ্ছে বৃত্তের জন্য কি হবে বৃত্তের জন্য উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় জিরো তাহলে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আছে কি পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় ওয়ান এরপরে হচ্ছে আছে ও উপবৃত্ত উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় ওয়ান থেকে ছোট এবং অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মান হয় ওয়ান থেকে বড় তাহলে এই জিনিসগুলা দিয়ে হচ্ছে আমরা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মান বের করে একটা যে কোনো কনিকে আইডেন্টিফাই করতে পারি সহজে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে লেখি তাহলে হচ্ছে আমাদের একটু এখানে দেখার বিষয় আছে তাহলে মনে করি সেট বিন্দু হ্যাঁ সেট বিন্দু মানে হচ্ছে এই যে দেখো অনেকগুলা সরল রেখা এই যে অনেকগুলো ছোট ছোট বিন্দু একসাথে যোগ করলে কি হবে একটা সেট বিন্দু তৈরি হবে মানে অনেকগুলো বিন্দুর সেট হ্যাঁ তাহলে আমরা সেট বিন্দু থেকে যে কোনো একটা বিন্দু মানে বিন্দু নিয়ে নিলাম পি কলস টু এক্স কমা ওয়াই তাহলে নির্দিষ্ট বিন্দুটি কি হবে নির্দিষ্ট বিন্দুটি ধরে নিলাম এস সমান এ কমা বি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে নির্দিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ আমরা জানি সরলরেখার সমীকরণ হচ্ছে অ্যালেক্স এই যে নির্দিষ্ট সরলরেখা এই সরলরেখার সমীকরণটা ধরে নিলাম অ্যালেক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ইকোয়াস টু জিরো তাহলে পি এস পি এস মানে হচ্ছে এই যে এই বিন্দু এই বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে পি এস বিন্দুর দূরত্ব আমরা কি জানি সরলরেখা সমীক মানে একটা সরলরেখা চাপটারে আমরা বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করছিলাম কি বুঝদর অন্তর হোল স্কোয়ার বুঝদর অন্তর হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দর অন্তর হোল স্কোয়ার ইন্টু বর্গের দুইটার আবার বর্গমূল তাহলে যেটা লিখছি আর পি এম পি এম হচ্ছে এই দূরত্বটা এই দূরত্বটা কি হবে অ্যালেক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন বাই রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে তাহলে হচ্ছে সংজ্ঞা অনুসারে কি আসে সংজ্ঞা অনুসারে আসে পি এস ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি হচ্ছে যে পি এস এবং পি এম এর পি এস এবং পি এম এর কি হবে দূরত্বের অনুপাতটা অলওয়েজ একটা কি হবে কনস্ট্যান্ট হবে হ্যাঁ এটাকে ইসেন্ট্রিসিটি বলা হয় তাহলে লেখলাম পি এস বাই পি এম পি এস সমান ই ইন্টু পি এম তাহলে হচ্ছে এখান থেকে আবার হচ্ছে পি এস এর মানটা তো আমরা জানি পি এস এর মান হচ্ছে ডিরেক্ট দূরত্ব দূরত্বটা কি অ্যালেক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ডিভাইডেড রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এটা হচ্ছে পি এম আর হচ্ছে পি এস তো হচ্ছে এটা তাহলে হচ্ছে আমরা লেখলাম তারপর হচ্ছে যদি আর আর গুণ করি তাহলে হচ্ছে এটা পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে হচ্ছে আমরা তারপরে এখান থেকে হচ্ছে যদি হচ্ছে আমরা এই পাশে দেখি আশা করি লেখা দেখা যায় এই যে তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করে ফেলছি একটু আগে যে সমীকরণটা পাইছিলাম ওখান থেকে উভয় পক্ষে বর্গ করলে পাওয়া যায় এল
যদি ই ইকুয়ালস টু 1 হয় ঠিক আছে ই ইকুয়ালস টু 1 হয় তাহলে সঞ্চার বর্তী হবে পরাবৃত্তীয় যেটা আগে বলছিলাম যদি ই এর মান 1 থেকে ছোট হয় তাহলে হবে উপবৃত্ত উপবৃত্ত এবং ই এর মান যদি 1 থেকে বড় হয় তাহলে অধিবৃত্ত এবং ই এর মান যদি 0 হয় আচ্ছা ই কে উৎকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিকতা বলা হয় এই জিনিসগুলো আমি আগে একটু আগে বলছি আবার বলে দিলাম তাহলে পরাবৃত্ত দেখতে কি রকম পরাবৃত্ত দেখতে ঢাকা ভার্সিটিতে হচ্ছে যখন গণতন্ত্র ত্বরণ ওই যে নীলক্ষেতের দিক দিয়ে ঢাকা ভার্সিটির ভিতরে ঢোকা হয় তাহলে ওখানে দেখা যায় একটা সুন্দর বড় গেট ওই গেটটা পরাবৃত্তর মতো আসলে কনিকের যে মানে আর্কিটেকচারাল খাতে বা হচ্ছে অন্যান্য জিনিসকে অন্যান্য সায়েন্সের অন্যান্য ফ্যাকাল্টিতে কনিকের অনেক ব্যবহার হয়েছে এই জন্য চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে হচ্ছে তোমার কনিক জানাই লাগবে হ্যাঁ আর এখান থেকে হচ্ছে অ্যাডমিশনে প্রচুর প্রশ্ন আসে এই জন্য কনিক চ্যাপ্টারটা যদি ভালো করে করে রাখতে পারো দেখা যাবে হচ্ছে ওখান থেকে ম্যাথে দুই তিনটা নৈভিত্তিক তারপর হচ্ছে যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুই এক দুই তিনটা ম্যাথ হ্যাঁ এরকম দুইটা ম্যাথ তো দেয় দুইটা ম্যাথ দিয়ে দিলে হচ্ছে দশ দশ বিশ এরকম নাম্বার পাওয়া খুব ইজি জন্য কনিক টপিক্সগুলো হচ্ছে সম্পর্কে খুব কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখা দরকার ঠিক আছে তাহলে যে পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ পরাবৃত্ত দেখতে হচ্ছে তাহলে বললাম যে এরকম হ্যাঁ অনেকটা হচ্ছে ইউ এর ইউ ইউ এর মতো বাট ইউ এর মতো না পুরোপুরি ইউ এর মতো না নিচে দিয়ে এরকম তাহলে পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই কলস টু ফোর এক্স ওয়াই কলস টু ফোর এক্স যখন হবে তখন দেখতে এরকম হবে যখন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই হয় তখন হচ্ছে এরকম হবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে জিরো তাহলে কি থাকে শীর্ষবিন্দু থাকে শীর্ষবিন্দুকে আমরা জিরো কমা জিরো ধরি তারপরে হচ্ছে একটা অক্ষরেখা থাকে হ্যাঁ একটা প্রধান অক্ষ থাকে একটা হচ্ছে মানে হচ্ছে অক্ষরেখা হ্যাঁ অক্ষরেখা থাকে আর হচ্ছে ওই যে সরল রেখাটাকে বলা হয় নিয়ামক রেখা দেখো এখানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে এ কমা জিরো হ্যাঁ এটা শীর্ষবিন্দু আর হচ্ছে নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে এটা আর হচ্ছে আর একটা হচ্ছে চলমান বিন্দু হচ্ছে এ কমা এ কমা টু এ ধরা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য তাহলে পরাবৃত্তির শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে শীর্ষবিন্দু হচ্ছে পরাবৃত্তির যে এটা এটা হচ্ছে অক্ষরেখার ছেদবিন্দুতে হচ্ছে ই টাচ করছে এর জন্য হচ্ছে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো কমা জিরো পরাবৃত্তের অক্ষরেখা সমীকরণ এটা হচ্ছে অক্ষরেখা অক্ষরেখা সমীকরণের ক্ষেত্রে ওয়াই সমান জিরো পরাবৃত্তির উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই ইকুয়ালস টু এ কমা জিরো এবং পরাবৃত্তির উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব মানে হচ্ছে এই যে এটা এটা হচ্ছে ফোর এ ঠিক আছে তাহলে পরাবৃত্তির উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ যে উপকেন্দ্রিক লম্ব এর লম্বের সমীকরণ হচ্ছে তাহলে এক্স সমান এ এ দূরে যে উপরে লম্ব হয়েছে তাহলে এক্স সমান এ ঠিক আছে পরাবৃত্তির উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এক্স সমান এ তারপরে আমরা কোনটার জন্য আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে জাস্ট এই যে এই সমীকরণটার জন্য কিন্তু সব আলোচনা করতেছি ঠিক আছে এই সমীকরণটার জন্য এই সমীকরণটার জন্য আবার আলাদা টান দিয়ে হচ্ছে করানো করা হয়েছে তাহলে একটার জন্য আলোচনা করি বাকি সবগুলো হচ্ছে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতেই পারতেস ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তোমার এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে আশা করি লেখা দেখা যায় তাহলে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে পরাবৃত্তের নিয়ামক বা দিকাক্ষ রেখা সমীকরণ তাহলে নিয়ামক বা দিকাক্ষ রেখা সমীকরণ অক্ষরেখা সমীকরণ যদি হচ্ছে এক্স সমানে তাহলে নিয়ামক রেখা হচ্ছে তার বিপরীত দিক আছে জন্য এক্স সমান মাইনাস ওয়াই মাইনাস এ তাহলে হচ্ছে তারপরে আছে হচ্ছে তোমার তারপরে আছে সকল স্বাভাবিক ধনাত্মক আচ্ছা তাহলে আমাদের ওখানে শেষ তারপরে আমরা অন্য চ্যাপ্টারে চলে আসছি মানে হচ্ছে সেকেন্ড পেপারের মানে এলোমেলো এলোমেলো আছে হ্যাঁ তার জন্য দুঃখিত এবং হচ্ছে আমরা তো আমরা যেমনি আসছে সিরিয়ালে অমনি পড়তেছি এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড পেপারের প্রথম অধ্যায়ের চ্যাপ্টার বাস্তব সংখ্যার যে চ্যাপ্টারটা ওখানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছে তাহলে সকল স্বাভাবিক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট ধরা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম সকল পূর্ণ সংখ্যার সেট জেট ধরা হয় জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু এরকম সকল মূলত সংখ্যার সেট হচ্ছে কিউ পি বাই কিউ পি কমা কিউ বিলংস টু জেট কিউ নট ইকুয়াল জিরো সকল অমূল সংখ্যার সেট হচ্ছে কিউ প্রাইম তাহলে হচ্ছে এক্স যেন এক্স বিলংস টু আর আচ্ছা বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য ভিত্তিক বর্ণনা বিজ্ঞানীতীয় ধর্ম বলে এ ও বি দুটি বাস্তব সংখ্যা হলে এ প্লাস বি এবং এ বি বাস্তব সংখ্যা হবে এটা হচ্ছে আবদ্ধশীল বিধি এবং এ কমা বি দুটি বাস্তব সংখ্যার জন্য এ প্লাস বি ইকুয়ালস টু বি প্লাস এ এ এ বি সমান বি এ বিনিময় বিধি আচ্ছা এ কমা বি সি প্রত্যেক বাস্তব সংখ্যা হলে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু এ ইন্টু বি প্লাস সি এ ডট বি সমান সি ঠিক আছে এ
এখানে হচ্ছে আসলে বিধিগুলো কিভাবে যে বিনিময় বিধি এ বি এর থেকে গেল বি এ থেকে গেল তারপরে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা হলে এ প্লাস বি প্লাস সি কে লেখা যায় এ ইন্টু বি প্লাস সি এগুলো এমনি লেখতেছি এবং হচ্ছে তোমরা সংখ্যা দিয়ে যেমন দুই এখানে যেমন হচ্ছে দুই আর তিন গুণ করলে ছয় আবার তিন আর দুই গুণ করলেও কিন্তু ছয় তাহলে ছেড়া হইতেছে এবং হচ্ছে এ কমা বি কমা সি বাস্তব সংখ্যা হলে এখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পারতেছি এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু এ ইন্টু বি সি এবং এ ডট বি সমান সি তাহলে এই এই জিনিসটা হচ্ছে একটু কিন্তু খেয়াল করতে হবে কারণ হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি আমি যদি এর মান ওয়ান বি এর মান টু সি এর মান থ্রি ধরি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি সিক্স হয় এবং হচ্ছে এখানে যদি এ ইন্টু বি প্লাস সি ধরি তাহলে বি প্লাস সি মানে হচ্ছে তিন তিন যোগ দুই কত হয় দুই আর তিন ধরছিলাম তাহলে তিন যোগ দুই পাঁচ পাঁচ আর এক ছয় পাঁচ আর এক তাহলে হচ্ছে এটা কিন্তু মিলতেছে না ঠিক আছে তাহলে বাস্তব সংখ্যা হলে এ আর হচ্ছে এটা যদি ধরি এ ইন্টু বি মানে হচ্ছে দুই দুই আর তিন এ ডট পি ইন্টু সি এটা কিন্তু হয় দেখো এ ইন্টু বি হচ্ছে দুই দুই আর এক দুই আর তিন ছয় তাহলে হচ্ছে আমরা এটা লিখতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু এ ডট বি ইন্টু সি এটাও একটা বাস্তব সংখ্যার ধর্ম এটা কেটে দিই তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এটা লেখসে তো লিখতে হবে এটা হবে আর হচ্ছে এ ডট বি সমান সি সমান এ ইন্টু বি বি সি এটা সহজ ওজন বেদি ঠিক আছে বাস্তব সংখ্যার সহজ ওজন বেদি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তোমার এখানে আছে হচ্ছে এ কমা বি কমা সি প্রত্যেকে বাস্তব সংখ্যা হলে এ ইন্টু বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু এ ডট বি প্লাস এ ডট সি বা বি প্লাস সি ইন্টু এ সমান বি প্লাস বি ডট এ সমান সি ডট এটা বিতরণ বেদি বাস্তব সংখ্যার সেটে একটি মাত্র শূন্য থাকে ঠিক আছে বাস্তব সংখ্যার সেটে একটি মাত্র শূন্য জিরো তারপরে হচ্ছে যদি এখানে দেখি তাহলে এইখানে যে ধর্মগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে তাহলে হচ্ছে একটি মাত্র ওয়ান কমা জিরো আছে এবং যেন প্রত্যেক এ বিলংস টু আর এর জন্য এ প্লাস জিরো এবং জিরো প্লাস এ এ এবং এ ডট এ এবং ওয়ান ডট এ সমান এ হয় অবৈধ উপাদানের অস্তিত্বশীল বিধি এই বিধিগুলো নাম মনে রাখতে হবে যখন আমরা ম্যাথ করব তখন হচ্ছে প্রত্যেকটা বিধি অ্যাপ্লাই করে পাশে লিখে দিতে হবে এটা হচ্ছে অবৈধ উপাদানের অস্তিত্বশীল বিধি অনুসারে করছি তাহলে এ প্লাস মাইনাস এ ইকুয়ালস টু মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়ালস টু জিরো বা এ ইনভার্স এ ইকুয়ালস টু ইনভার্স এ ইন্টু এ সমান ওয়ান বিপরীত উপাদানের অস্তিত্বশীল বিধি আচ্ছা বিপরীত বোঝাইতেছে এর বিপরীত তার এ এবং বি এর বিপরীত আছে এটা করছি বিশেষভাবে জানতে হবে আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে আবার পরাবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করছে এটাকে কি বলা হয় নিয়ামক রেখা বলা হয় এটাকে কি বলা হয় নির্দিষ্ট বিন্দু বলা হয় এটাকে কি বলা হয় এটাকে শীর্ষ বিন্দু বলা হয় আর হচ্ছে এটাকে কি বলা হয় যদি এরকম একটা যে সে নির্দিষ্ট বিন্দুর উপর দিয়ে হচ্ছে একটা লম্ব আঁকি তাহলে এটাকে বলা হবে লম্ব বিন্দু তাহলে আশা করি হচ্ছে সব জিনিসগুলো মনে আছে এখানে যদি আমরা হচ্ছে ধরি ধরি এ কমা টু এ তাহলে এ বিন্দুটা হবে কি এ কমা মাইনাস টু এ ঠিক আছে তাহলে লম্ব বিন্দুর যোগ করলে কত হয় লম্ব বিন্দু হয় ফোর এ হ্যাঁ এই শীর্ষ বিন্দুকে কি বলা হয় জিরো কমা জিরো নিয়ামক রেখাকে বলা হয় এলএক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন এরকম একটা শীর্ষ রেখা ধরে রাখে তাহলে হচ্ছে আমরা যদি এখানে লিখি মনে করি পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু হ্যাঁ মনে করি পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু এ শীর্ষবিন্দু এ উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র হচ্ছে এস এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামক রেখার ছেদবিন্দু অক্ষরেখা কোনটা যে এটা অক্ষরেখা আর নিয়ামক রেখা কোনটা এই যে এটা নিয়ামক রেখা তাহলে অক্ষরেখা নিয়ামক রেখার ছেদবিন্দু জেদ তাহলে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু এ উপকেন্দ্র হচ্ছে এস দ্বিকাক্ষ অক্ষ দ্বিকাক্ষ অক্ষরেখার ছেদবিন্দু জেড উপকেন্দ্র এস দ্বিকাক্ষ অক্ষরেখার ছেদবিন্দু জেড উপকেন্দ্র এস দিকা কক্ষ রেখার ছেদবিন্দু জেট এবং রেখা সংযোগ রেখা শীর্ষবিন্দু এ তে সমদিখণ্ডিত হয় অর্থাৎ হচ্ছে উপবৃত্তে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে কি বলা হইতেছে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে বলা হইতেছে যে এই যে উপকেন্দ্র আছে আর এই যে সংযোগ রেখা নিয়া আছে এই দুটার মধ্যবর্তী বিন্দু হবে এ ঠিক আছে এ বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয় অর্থাৎ এস এ সমান জেড এ সমান হাফ অফ এস জেট তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্ব বা নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার উপর লম্ব তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্ব অক্ষরেখা ও নিয়ামক রেখার উপর লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব ও নিয়ামক রেখা পরস্পর সমান্তরাল এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব কোনটা ওই যে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব হ্যাঁ উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং নিয়ামক রেখা পরস্পর সমান্তরাল জাস্ট হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছে যদি হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে ম্যাথ করতে সুবিধা হবে জন্য আমরা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগুলো এত গুরুত্ব দিচ্ছি ঠিক আছে পরবর্তীতে হচ্ছে ম্যাথে যাব আর জিনিসগুলো হচ্ছে জেনে রাখা ভালো তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্ব ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু এস জেড তাহলে টু
পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে কি বলা হইতেছে পি এস সমান পি এম আমরা তো আরেক আগেই বলছি পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ইয়ার মান ওয়ান তাহলে ইয়ার মান ওয়ান হলে আমরা তো জানি পি এস সমান ই পি এম তাহলে ইয়ার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে পি এস সমান পি এম বলা যাবে আর পি এস কোনটা তো মনে আছে পি এস আর পি এম পি এস হচ্ছে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যে সঞ্চরণশীল বিন্দুর দূরত্ব আর পি এম হচ্ছে সঞ্চরণশীল বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট রেখার দূরত্ব পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে দুটা সমান হয় আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আলোচনা করা হয়েছে আমরা হচ্ছে সবসময় বলছিলাম শীর্ষ বিন্দুটা জিরো কমা জিরো হ্যাঁ মানে এক্স কমা ওয়াই কোয়াস জিরো কমা জিরো অর্থাৎ হচ্ছে এরকম এরকম যদি থাকে এইখানে হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু ঠিক আছে বাট সবসময় যে এইখানে থাকবে এরকম না এখানেও তো পরাবৃত্তটা হইতে পারে তাহলে এখানে পরাবৃত্ত হলে শীর্ষ বিন্দু কিন্তু জিরো কমা জিরো থাকছে না তখন কি হবে তখন হচ্ছে আমরা বলে নেই হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আলফা অর্থাৎ হচ্ছে আলফা পরিমাণ দূরে আছে এবং ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস বিটা এবং বিটা পরিমাণ দূরে আছে তাহলে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল শীর্ষবিন্দু এক্স এবং অ্যাকচুয়াল শীর্ষবিন্দু ক্যাপিটাল ওয়াই যদি হয় যদি হচ্ছে শীর্ষবিন্দুটা যদি হচ্ছে শীর্ষবিন্দুটা ওখানে না থাকে ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়াল শীর্ষবিন্দু এক্স এবং অ্যাকচুয়াল শীর্ষবিন্দু যখন ওয়াই হবে তখন হচ্ছে আমরা কী লিখবো আমরা হচ্ছে তখন পাবো এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস আলফা ও এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এবং ওয়াই মাইনাস বিটা সমান ফোর এ ফোর এ এক্স ঠিক আছে তাহলে পরাবৃত্তের সমীকরণ যার অক্ষরেখা এক চক্ষে সমান্তরাল পরাবৃত্তের সমীকরণ যার অক্ষরেখা কি এক চক্ষে সমান্তরাল অথবা অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব অথবা দ্বিকাক্ষ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল অথবা দ্বিকাক্ষ এক চক্ষের উপরে লম্ব শীর্ষবিন্দু আলফা কমা বিটা ওয়াই মাইনাস তাহলে বিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর এ এক্স মাইনাস আলফা ওর এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি আচ্ছা তারপরে আসে হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ যার অক্ষরেখা হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ যার অক্ষরেখা এক চক্ষের উপরে লম্ব অথবা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ পরাবৃত্তের সমীকরণ এখানে বলতেছে হচ্ছে কি যার অক্ষরেখা এক চক্ষের সমান্তরাল যার অক্ষরেখা এক চক্ষের সমান্তরাল মানে হচ্ছে এইরকম যার অক্ষরেখা এক চক্ষের সমান্তরাল এক চক্ষের এবং হচ্ছে ওয়াই অক্ষের অথবা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং দ্বিকাক্ষ দ্বিকাক্ষ এক চক্ষের সমান্তরাল অথবা দ্বিকাক্ষ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল শীর্ষবিন্দু আলফা কমা বিটা হলে এক্স মাইনাস আলফা ফোর এ ওয়াই মাইনাস বিটা অথবা ওয়াই এ এক্স স্কোয়ার যেখানে হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আচ্ছা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা ব্রিফলি আলোচনা করছি অলরেডি হচ্ছে করা হয়েছে এই জন্য আশা করি তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারছো তারপরে আসে হচ্ছে এখানে যে আমি তো অন্ধকার দেখতেছি আচ্ছা আশা করি লেখা দেখা যায় তাহলে এখানে হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফোর দেওয়া আছে তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে জটিল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম জটিল জটিল সংখ্যায় বলছিলাম রুট ওভার রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে আই এটা আমরা বলছিলাম তাহলে হচ্ছে এখানে আই টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে হচ্ছে যদি আমরা যদি উভয় পক্ষে বর্গ করি তাহলে আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কিন্তু হয় মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান জটিল সংখ্যা জিনিসটা হচ্ছে একটু বলে রাখা ভালো জটিল সংখ্যা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এবং হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং যদি পড়তে যাবো ভার্সিটি যারা ম্যাথ নিয়ে পড়বে তার তাদের জটিল সংখ্যা নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস আছে রেসিডিও ফর্মুলা তারপর হচ্ছে ডি ময়বার থিওরিয়াম অনেকগুলো থিওরিয়াম আছে মানে উপবাদ্য আছে এগুলো নিয়ে হচ্ছে অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে যেখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনকে রিলেটেড করে কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস নামে একটা টপিক্স আছে এবং হচ্ছে এগুলো নিয়ে অনেক বই আছে এগুলো হচ্ছে পড়তে হয় এই জন্য হচ্ছে জটিল সংখ্যা জিনিসটা নিয়ে তোমাদের ইন্টার লেভেল হচ্ছে খুব বেসিক ছোট করে আলোচনা করা আছে এবং অনেক সহজভাবে আলোচনা করা আছে এই জন্য হচ্ছে তোমরা জটিল সংখ্যা নিয়ে পড়বা আর সেকেন্ড পেপারের সবগুলো টপিক্সই হচ্ছে অনেক সহজ ইজি ম্যাথ যত বেশি করবা তত হচ্ছে ম্যাথের প্রতি আগ্রহ বাড়বে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা যদি আই টু দি পাওয়ার ফোর লেখি তাহলে আই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর মানে ওয়ান আই টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে তাহলে আই ঠিক আছে আয়ের শক্তি এই যে দেখো এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আয়ের শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে আয়ের শক্তি হচ্ছে আই টু দি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন ইন্টু আই তাহলে হচ্ছে আই ইন্টু আই সমান আই তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস টু আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস টুকে লেখা যায় আই টু দি পাওয়ার ফোর এন আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আই ইন্টু মাইনাস মাইনাস আই মাইন
उपवृत्त नहीं हम आलोचना करब उपवृत्त देखते कम डिमेर मत हाँ चैप्टा दुई पास चैप्टा पृथ्वी आकृतर मत उपवृत्त देखते उपवृत्तर आदर्श समीकरण हम स्कोर प्लस एक्स स्कोर बै स्कोर वाई स्कोर बी स्कोर इक्स टू वन एट खान आसलो प्रमाण मध्यमे आसन प्रमाण मध्यमे शुरूते पढ़ सूत्र निर्दिष्ट सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और हे निर्दिष्ट बिंदु ए संचरणशील बिंदुर मध्यवर्ती दूरत कनिकर वो सूत्र थे इयर मान बसिए उपवृत्तर आदर्श समीकरण बेर कर एक्स स्कोर बै स्कोर वाई स्कोर बी स्कोर इक्ल्स टू वन ठीक है तो उपवृत्तर क्षेत्र एक थे प्रधान अक्ष थे एक गौण अक्ष थे उपवृत्त देखते आलोचना कर उपवृत्तर केंद्र स्थानांक हाँ उपवृत्तर परवृत्तर क्षेत्र शीर्ष बिंदु स्थानांक हमारा वाई और उपवृत्तर क्षेत्र की केंद्र स्थानांक ठीक है तेल उपवृत्तर क्षेत्र में केंद्र स्थानांक हे एक्स कमा वाई इक्ल्स टू जिरो कमा जिरो उपवृत्तर बृहत अक्षर दैर्घ्य यहाँ से बृहत अक्षर दैर्घ्य टू ए उपवृत्तर क्षुद्र अक्षर दैर्घ्य टू बी हम उपवृत्तर बृहत अक्षर समीकरण यहाँ से बृहत अक्ष बृहत अक्षर क्षेत्र में वाई समान जिरो और उपवृत्तर क्षुद्र अक्षर समीकरण एक समान जिरो उपवृत्तर उत्केंद्रिकता उत्केंद्रिकता के इ बला है इक्ल्स टू रूट ओवर ए स्कोर माइनस बी स्कोर बै ए स्कोर और उपवृत्तर उपकेंद्रिक लम्ब टू बी स्कोर बैलेंद्र स्थानांक एक्स कमा वाई कल्स टू प्लस माइनस ए कमा जिरो उपवृत्तर उपकेंद्रिक लम्बर दीर्घ एक्स इक्ल्स टू प्लस माइनस ए और उपवृत्त नियमक रेखा समीकरण एक्स इक्ल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस ए बी ठीक है आशा करी हम सूत्रगू तुम्हारे मन थको सूत्रगू जो मन ना थे तब हमें एक बोझार सुविधार्थे दी यहाँ तो बोझ उपवृत्तर बृहत अक्षर अच्छा बृहत अक्ष क्षुद्र अक्ष कारण देखो ये हे उपवृत्तर बृहत अक्षर जो शीर्ष बिंदुगूल यू धरा हो माइनस ए कमा जिरो ए कमा जिरो तुरा जो करी एखे एखे टू ए है और क्षुद्र अक्षर दैर्घ्य बी बी तेल टू बी है यहाँ बोझा गया है उपवृत्तर बृहत अक्षर समीकरण देखो यहाँ से बृहत अक्ष बृहत अक्षर क्षेत्र में क्योंकि वायर मान प्रत्येक जिरो जो वायर मान जिरो धरा हो क्षुद्र अक्षर क्षेत्र एक्सर मान जिरो धरा हो उत्केंद्रिकता उत्केंद्रिकता इक्ल्स टू मन रखा उत्केंद्रिकता इक्स टू स्कोर इक्स टू ए स्कोर माइनस बी स्कोर बै स्कोर अथवा इक्स टू रूट ओवर ए स्कोर माइनस बी स्कोर बै स्कोर उपवृत्तर उपकेंद्रिक लम्ब उपकेंद्रिक लम्ब को उपवृत्तर उपकेंद्रिक लम्ब आर को अच्छा उपकेंद्रिक लम्ब हे दुई दिखे पावा ठीक है अच्छा उपकेंद्रिक लम्ब हे टू बी स्कोर बै ए ठीक है तेल उपकेंद्र दिए जो लम्बा आँखा है सेटाई हम उपकेंद्रिक लम्ब तेल उपकेंद्रिक लम्ब कईटा है उपकेंद्र हे उपकेंद्र स्थानांक तो देखा अच्छा तुम्हारे उपकेंद्र हम एक होते उपकेंद्र उपकेंद्रिक लम्ब हम टू बी स्कोर बेपर हम उपकेंद्र स्थानांक उपकेंद्र दूर स्थानांक हम प्लस माइनस उपकेंद्र हे कि प्लस माइनस एक्स कमा वाई कल्स टू प्लस माइनस ए कमा जिरो उपवृत्तर उपकेंद्र स्थानांक एक्स कमा वाई छोट मान के गुण कर मान छोट हो जाए प्लस माइनस ए कमा जिरो और उपकेंद्र उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपवृत्तर उपकेंद्रिक लम्बित दीर्घ एक्स इक्स टू प्लस माइनस ए उपवृत्त नियमक रेखार सुंदर नियमक रेखा क्योंकि बड़ो यह हम वन बै देखो ए बी कारण इयर मान इयर मान कि इयर मान हम वन छोटो जार कारण छोटो मान दा जो भाग करी तब हम मान बड़ो हो जाए जो हम प्लस माइनस ए बी आशा करी जिसगल तुम्हारे कन्सेप्ट क्लियर हो ठीक है एन कथा हे उपवृत्त और अधिवृत्तर क्षेत्र हम सबग सूत्र एक था कि देखा जाए सूत्र एक हम चित्र भिन्न है क्या कारण हम इयर मान इयर मान एखे हे जेखने वन छोटो और अधिवृत्तर क्षेत्र वन बड़ो जार कारण हे एक जाए और हे अधिवृत्तर क्षेत्र में आकटा पार्थक्य हम सूत्र सेम थे जस्ट इन प्लस जगह माइनस है जार कारण एक जगह प्लस जगह माइनस हो 
ইয়ের মানক পাসের জায়গায় মাইনাস হচ্ছে যার কারণে সবগুলো সূত্র সেম থাকে অর্থাৎ উপবৃত্তের সূত্রগুলো মনে রাখলে অতিবৃত্তের ম্যাথগুলো ইজিলি করা যাবে আশা করি হচ্ছে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে এখানে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে আমার লেকচার অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এই জন্য হচ্ছে আমি আজকে আর করব না নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা আরও বিস্তারিত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব এখানে আর এক পেজ আছে এবং হচ্ছে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তোমরা ততদিনে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ